இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு எஸ்டு த்ரீ இந்தியா நம்பர் ஒன் ரம்மி கேமிங் ஆஃப் ஃப்ரீ ரோல் டர்னி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி ஃப்ரீயா விளையாண்டு பத்து லட்சம் வரைக்கும் சம்பாரிங்க வால்ட்னஸ்ன்ற ஒரு கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா நீங்க அதை வந்து கண்ணாடி தர மாதிரி ட்ரீட் பண்ணுங்க ஸ்வெட்டுக்கும் ஃபேட் பண்ணுமோ சம்மந்தம் கிடையாது அது எல்லாரும் நம்ம நிறைய ஸ்வெட் ஆச்சுன்னா நிறைய ஃபேட் பண்ண இருக்கு நினைப்பாங்க லன்ச் ஸ்கிப் பண்ணுறோம் நைட்டு போய்ட்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஹோட்டலில் நியூட்ரிஷனே இருக்காது நம்ம சாப்பிட்றதுல தந்தை இல்லாமல் யானை போகிறது தெரியுங்களா இந்த ஜென்ரேஷனில் தந்தமே கிடையாது யானைக்கு ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் கேட்டிங்கன்னாக்கா நம்ம வெயிலே போகாததுனால முடி இல்லாமல் குழந்தைகளே பிறக்குங்கிறேன்னா இந்த பேச்சு இப்படி எடுக்கலாம் வந்து நம்ம தடை வரணும் வேறே இல்லாத இடத்துல நீங்கள் என்ன உரம் போட்டு எப்படி வளரும்னு கேட்குறது தான் நீங்கள் ஸ்டைலிங் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா தம்ரூல் சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் வாஷ் பண்ணோம் ஸ்கேல் தலையை வாஷ் பண்ணோம் இந்த மேஸ்ட்ரூபேஷன்னால ஹேர் ஃபால் ஆகுமா டாக்டர் டிவி ஃபார் வியூவர்ஸ் அங்கே எல்லாருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கம் இந்த இன்டர்வியூ ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருக்க போது அண்ட் ரொம்ப முக்கியமான இன்டர்வியூ தான் ஏன்னா நாட்டில் பல பேருக்கு இருக்கிற சராசரி மனுஷனாக பிறந்துட்டாலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் ஃபால் அப்படின்றது எல்லாருமே லைஃப்பில் ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை பற்றின நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இன்டர்வியூவில் யார் என் கூட இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர் அண்ட் பியானோட ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ வசந்தராஜ் சார் ஹாய் சார் தேங்க் யூ ஸோ சார் எப்படி இருக்கிறீங்க ராஜ் கிரேஷ் நல்லா இருக்கேன் நல்லா இருக்கீங்களா ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சில்லியாக இருக்கலாம் ஒரு டூ மார்க் கொஸ்டின் அவை கேட்குறேன் உங்ககிட்ட டிஃபைன் ஹேர் ஃபால் ஸோ ஹேர் ஃபால் வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இட்ஸ் அ சிம்டம் ஹேர் ஃபாலை ஒரு கண்டிஷனை நம்ம கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது சிம்டம் அதாவது உங்கள் உடம்புக்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு வாய் இருக்குது ஒரு மொழி இருக்குது அப்படின்னா உங்கள் உடம்பு உங்ககிட்ட சொல்கிற விஷயம் இன்டர்னலாக எதுவும் சரியில்லை அதனால் முடி கொட்டுது அப்படின்றது தான் ஹேர் ஃபால் அது வந்து நீங்கள் ஒழுங்காக தூங்காமல் இருக்கலாம் ஒழுங்காக சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் நியூட்ரிஷன் ஒழுங்காக கொடுக்காமல் இருக்கலாம் ஸ்ட்ரெஸ் அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் எதாவது ஒன்று இருக்கலாம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மென்டலியாக இருக்கலாம் இல்லை ஃபிசிக்கலி ஏதோ ஃபீவர் ஹை டெம்பரேச்சர் வைரல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஏதாவது ஒன்று நடந்திருக்கு உங்கள் உடம்புல அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு உங்கள் உடம்பு வந்து கம்யூனிகேட் பண்ணுற விஷயம் ஹேர் ஃபால் தான் அது முடி கொட்டுது அப்படின்னாலே இன்டர்னலாக ஏதோ சரியில்லை அதை நீங்கள் அட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் உடம்போட தம்புருள் உடம்பு உங்ககிட்ட சொல்கிற விஷயம் ஸோ ஹேர் ஃபாலை வந்து ஒரு கண்டிஷனாக கன்சிடர் பண்ணாமல் அதை வந்து ஒரு சிம்டமாக கன்சிடர் பண்ணணும் ஸோ அது ஒரு மெசேஜ் தான் நமக்கான அலாரம் வந்து நமக்கு மேலேயே வச்சுருக்கிறாங்களா நம்மளுக்கு இமெயில் இல்லை வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் உடம்பு அனுப்பிச்சிச்சுன்னா ஹேர் ஃபால்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ உள்ள ஏதோ சரியில்லைன்னு அர்த்தம் அதை டக்கு நம்ம அட்ரஸ் பண்ணோம் அப்போ வந்து ப்ரிவென்ஷன் ஸ்டேஜ்லேயே விஷயத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் கியூர் ஸ்டேஜ் ஹை ட்ரான்ஸ்பிளான்டேஷன் ட்ரீட்மெண்ட்லாம் போவோம் கிளினிக்கல் லெவல் போகாமல் ப்ரிவென்ஷன் ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம அதை கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் சூப்பர் சார் நான் ஆக்சுவலாக டூ மார்க்கான ஆன்சர் தான் வரும்னு நினச்சா ஃபைவ் மார்க்குக்கான ஆன்சரே வந்து அவர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ டாக்டர் இப்போ நம்மளோட ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன்ஸ்லாம் இருக்காங்களே நம்ம வீட்லேயே இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க நிறையா பேருக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் வீட்லேயே சொல்லணும்னா எங்கள் கிராண்ட் பார்க்கலாம் ஹேர் இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் நான் இப்போ வரைக்கும் அவருக்கு செவன்ட்டி ஏஜுக்கு மேலே ஆகிடுச்சு நானே ஷாக்கிங் ஆகி பார்ப்பேன் இங்கேருந்து இருக்கே ஆனால் நமக்கான இதெல்லாம் கொஞ்சம் லேயர் உள்ளே போன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஸோ ஜென்ரேஷன் கேப்பில் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நடக்குதுன்றீங்களா ஹேர் ஃபால் ஸோ ஜென்ரேஷன் கேப் இல்லைம்மா ஹியூமன் எவல்யூஷன் சொல்லுவேன் நான் ஹியூமன் எவல்யூஷன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து காதலெல்லாம் முடிவிருக்கும் இல்லைங்களா நெஞ்செல்லாம் முடியிருக்கும் கையெல்லாம் முடியிருக்கும் கண் முறுது ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மூக்கில் முடி ஜாஸ்தியாக இருக்கும் நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பேக் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் நமக்கு தாத்தா காலத்தில் வச்சுக்கலாமே இப்போது ஜென்ரலாகவே காதில் முடி இருக்கிற ஆள் நம்ம பார்க்கவே முடியாது கரெக்டுங்களா மூக்கில் முடி இருக்கிற ஆள் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்கவே முடியாது முடின்றது இயற்கை வந்து மனுஷனுக்கு படைச்சது காரணம் மற்ற சுற்றுச்சூழல்லேருந்து நம்மளோட கா உடம்பை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் காதுக்குள்ள அழுக்கு போகக்கூடாது மூக்குள்ள அழுக்கு போயிடக்கூடாது இல்லை வேறு எதுவும் எக்ஸ்டர்னல் தேர்ட் பார்ட்டி பார்ட்டிகல்ஸ் போயிடக்கூடாதுன்றதுக்கு தான் முடி இயற்கை கொடுத்தது இப்போது நீங்கள் பிறக்கும்போதே ஏர் கண்டிஷனிங் ஹாஸ்பிட்டல் ஆப்ரேஷன் தேட்டர் ரூம் வளர சுச்சுவேஷன் எல்லாமே ஏர் கண்டிஷனிங் தான் ஸோ உங்களோட உடம்புக்கு இயற்கையால் எந்த பாதிப்பு வராதுன்ட்டு உங்கள் உடம்புக்கு தெரியும் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு எதெல்லாம் உங்களுக்கு நேச்சுரலாக தேவையில் எடுத்துரும் ஸோ இது ஒரு மெமரியாகவே கேரி ஆகும் ஜெனடிக் மெமரி தான் இப்போ
ஸோ அதே மாதிரி ஏன் அப்படின்னு யோசித்து பார்த்தோம்னாக்கா நம்மளுக்கு தேவையில்லை அதனால் முடியல தலைக்கும் முடி ஒரு நாள் தேவையில்லாமல் போகும் அன்றைக்கி வந்து இயற்கை முடியை கொடுக்காமல் இருக்கலாம் ஸோ ப்ரொடக்ஷனுக்காக கொடுத்த ஒரு விஷயத்த நம்ம ஒழுங்காக மெயின்டைன் பண்ணல அது நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு கண்டிஷன் வரும்போது அந்த மாதிரி மாறிடுன்றீங்களா கஷ்டமான விஷயம் எப்படி இருக்க போகிறானுங்களோ அடுத்த ஜென்ரேஷன் அது நினச்சே பார்க்க முடியல முடியலன்னா எப்படி இருக்கான் ஒரு ம மனுஷன் அப்படின்றவங்க எப்படி இருப்பாங்க நினச்சே பார்க்க முடியல அண்ட் டாக்டர் இந்த பியர்டெல்லாம் இருக்குல்ல பியர்டு ஆயில்ஸ் இருக்குது நிறையா பியர்டு ப்ராடக்ட்லாம் இருக்குது இப்போ சரியாக தாடி வளராத ஒரு சில பசங்கள்லாம் இருப்பாங்க பேட்சியாக இருக்கும் இந்த ஆட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பேட்சியாக காட்டுவாங்க செவன் டேஸ் ஆஃப்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா டக்குன்னு வளர்ந்துடும் இது என்ன லாஜிக் என்ன கான்செப்ட் இது ஸோ லாஜிக்கே இல்லை அதெல்லாம் ஏன்னா இப்போ பியர்டு வளரல இல்லை பேட்சியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த இடத்துல வந்து வேறு இல்லைன்னா அர்த்தம் வேறு இருந்ததுன்னா முடி வளர்ப்பு இப்போ இங்கே வந்து முடி இல்லை இங்கெல்லாம் இருக்குது இங்கே மட்டும் பேட்சியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா இங்கே வேர் இல்லை கரெக்டுங்களா வேர் இருந்துன்னா முடி வளர்ந்துடும் வேர் இல்லாத இடத்துல நீங்கள் என்ன க்ரீம் என்ன சீரம் என்ன மெடிசன் அப்ளை பண்ணி என்ன வளரும் ஃபஸ்ட் செகண்ட் கொஞ்சம் நம்ம அர்ஜென்ட் ஆகக்கூடாது அந்தந்த வயசில் அது அது நடக்கும் தானும் இப்போ ஒரு முப்பது வயசு ஆகிடுச்சு ஸ்டில் பேட்சியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா நம்ம கிளினிக்கலாக அப்ரோச் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னாக்கா கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஒரு ஒருத்தருக்கு க்ரோத் ஹார்மோன்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ ஜெனட்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வரும் எனக்கு நான் வந்து ஜெனட்டிக்கலி ஸ்ட்ராங் ஸோ அதனால் எனக்கு சின்ன வயசில் பியர்டு வந்து திக்காக வளர ஆரம்பிச்சிச்சு முப்பது வயசு ஆகியும் தின் பியர்டு பேட்சி பியர்டு இருக்கவங்க இருக்கிறாங்க அப்போ கிளினிக்கல் அப்ரோச் பண்ணலாம் ஆனால் ட்வெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி த்ரீலேயே வந்து பேட்சியாக இருக்குது எனக்கு திக் பியர்டு இல்லை அப்படின்னு கேட்குறது வந்து இட்ஸ் வெரி அன்னெசரி அப்படி போகணும் எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை அப்படின்னாக்கா பியர்டு டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் தான் பண்ண முடியும் வேறு இல்லாத இடத்துல வேறு புதுசாக வைக்கணும் அதுதான் டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் இப்போது இங்கே இங்கே வேறு இல்லை இல்லை கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு கேட்பாங்க இங்கே மட்டும் கனெக்ட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பாக எப்படின்னா தலையில் இருக்கிற முடியை எடுத்து இங்கே பியர்டில் ஃபில் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் நார்மல் ஸோ அது க்ரோ ஆகுமா இல்லை க்ரோ ஆகும் நார்மலாக நம்ம பியர்டு மாதிரி தான் ஷேவ் பண்ணிக்கலாம் ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் பட் பேட்சியாக இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஆயில்ஸோ சீரமோ மெடிசனோ ஒர்க் ஆகாது ஒர்க் ஆகாது ஸோ அந்த ஆஃப்டர் செவன் டேஸ்ன்றது லாஜிக்கே இல்லை அப்படின்றீங்க ஆக்சுவலி ஹேர்ன்றதே ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் சிக்னேச்சர் மாதிரி ஆயிடுச்சுல இப்போ ஹேர் இல்லாமல் டைமில் இருக்கும்போது நமக்கே நம்ம எவ்வளோ வெயிட்டான ஒரு விஷயம் வச்சுருந்தாலும் நமக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட் லெவல் கம்மியாக மாதிரி ஃபீல் வரும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க எங்கிட்டே இல்லை நான் ஃபோட்டோஸ்க்கெலாம் நிறைய பேர் வந்து வரமாட்டாங்க முன்னாடி வரமாட்டாங்க அண்ட் டாக்டர் இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த இன்டர்வியூ எடுக்க போகிறேன் ஹேர் ரிலேட்டட் இன்டர்வியூன்னு ஒன்று நான் எப்படி கண்டென்ட் எடுக்கிறது என்ன கொஸ்டின் கேட்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன்னா நான் சும்மா ஃப்ரெண்ட்ஸு கிட்ட கேட்டேன் ஒரு குரூப்பில் எங்கள் பசங்க குரூப்பில் இந்த மாதிரி நான் ஏதாச்சும் இருந்தால் சொல்லுங்கடான்னு லிஸ்ட் அனுப்பிச்சானுங்க ஹேர் ப்ராப்ளம்னு சொல்லிட்டு ஸோ காமனாக நிறையா பேர் சொன்ன ஒரு நாலஞ்சு கொஸ்டின்ஸ் எடுத்தேன் அது ஓகே என்னென்னா இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து சென்னை பீப்புள் கிடையாது சென்னை இல்லாமல் வெளியில் இருந்து வந்து சென்னையில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கல்ல ஃபஸ்ட் விஷயம் தண்ணி அப்படின்றது ஒரு பிரச்சனையாக சொல்கிறாங்க அது அது ரியலாக இல்லை எப்படி கனெக்ட் ஆகும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரியல் சி வாட்டரோட இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள்மா இப்போ நான் வந்து ட்ராவல் பண்ணுவேன் ஓகேங்களா நான் வந்து சென்னையில் ஒரு வாரம் இருக்கிறேன்னா ஒரு வாரம் நம்ம ஹைதராபாத் போவோம் பெங்களூர் போவோம் கோயம்புத்தூர் வீ ட்ராவல் ஸோ இந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட்டாக ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது நான் என்ன அடாப்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு ஊர்லேயும் ஒரு ஒரு பிஹெச் லெவல் இருக்கும் வாட்டரில் ஸோ நம்ம என்ன தான் நம்ம நல்ல ஹோட்டல் ஸ்டார் ஹோட்டலில் தாங்கினாலும் சரி வாட்டர் அந்த பூமியிலேருந்து வரது தான் ப்யூரிஃபை தான் பண்ணுவாங்களே தவிர வாட்டரோட நேச்சரை மாற்ற மாட்டாங்க பெட்டர் ஒரு லிட்டர் அக்வாஃபினாவோ பிஸ்லரியோ வாங்கி தலையை வாஷ் பண்ணுறோம் வாஷ் பண்ணுறது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் டெய்லி கிடையாது ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணும்போது மிஞ்சி போனால் ஒன் ஒன் அண்ட் ஹாஃப் லிட்டர்ஸ் வாட்டர் ஆகும் அழகாக பேக்கேஜ் வாட்டர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறோம் ட்ராவல் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா இல்லை நான் வந்து சென்னையில் தான் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்க போகிறேன் ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்க போகிறேன் வருஷத்துக்கு ரெண்டு தடவை மூணு தான் ட்ராவல் அப் அவங்களுக்கு சொல்லலை நான் ஓகே ஒரு ஊர் விட்டு ஊர் டக்கு டக்கு போயிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னாக்கா இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு ஆள் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஒர்க் விஷயமா அப்படின்னா அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிறதுல ஈஸியானது வந்து ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பேக்கேஜ் வாட்டர் அது எல்லா
வீட்டில் இருக்கும் போது ஓகே ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி லிட்டர்ஸுங்கிறது தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அது வரும் ஒரு மாதத்துக்கு வரும் நம்மளுக்கு தலைக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணும்போது உடம்புக்கெல்லாம் ஷவர் டெலிஃபோன் ஷவர் வாட் எவர் இட் இஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கான்ஷியஸாக இருக்கிறீங்க ட்ராவல் பண்ண போகிறீங்கன்னா இது கண்டிப்பாக இந்த 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 எஃபர்ட் எடுத்து தான் ஆகணும் எஃபர்ட் எடுத்து தான் ஆகும் கண்டிப்பாக ஸோ இன்னொரு விஷயம் டாக்டர் என்னென்னா இப்போ நம்ம குளிக்கிறதுன்னு இருக்குல்ல இப்போ நாங்களாம் வில்லேஜ்லேருந்து வந்தவங்களா ஸோ அங்கெல்லாம் குளிக்கணும் அப்படின்னாலே டெய்லி தலைக்கு தண்ணி ஊற்றி குளிக்கிறது தான் பட் ஆஃப்டர் இந்த மாதிரி ஒரு சிட்டி என்வரான்மெண்ட்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ இங்கே இருக்க பசங்க எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே சஜஸ்ட் பண்ண ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவை தலையில் தண்ணி ஊற்றுங்க அப்படின்ற ஸோ இது ரெகுலர் வாஷ் கரெக்டா இல்லை கேப் விட்டு வாஷ் பண்ணுமா ஹேர் வாஷ் இப்போ நீங்கள் ஷர்ட் போட்டிருக்கீங்கம்மா இந்த ஷர்ட்டை ஏன் துவைக்கணும் அழுக்காச்சுன்னா ஜம்ஸ் இல்லையா அழுக்காச்சுன்னா தலை அப்படி தான் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டில் காலேருந்து நைட் வரையில் இருக்கும் வீட்டுக்கு போனாக்கா இதே மாதிரி ஏர் கண்டிஷன்ட் தான் பொல்யூஷன் டஸ்ட்டுக்கான சான்ஸே கிடையாது இல்லை நான் பைக் ஓட்டுறேன் இப்போ வந்து ஹெல்மெட்டு ஸோ தலைக்கு அழுக்கு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை ஹெல்மெட் கம்பல்சரி பஸ்ஸில் போகிறீங்க ட்ரெயினில் போகிறீங்க ஓ மேட்ரு என்னென்னா அழுக்குப்படுது அப்படின்னா வாஷ் பண்ணணும் வாஷ் பண்ணணும் ஆ ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை கூட வாஷ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் போய் நிற்கிறீங்க சிவில் இன்ஜினியர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்டில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒன் ஹவர் இருந்தாலும் ஃபுல்லாக தலை ஃபுல்லாக அழுக்காயிடும் அப்போ நீங்கள் மத்தியானமும் ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிக்கோங்க ஈவினிங் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க டசன் மேட்டர் இல்லை இப்போ என்ன மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் வெளியே எக்ஸ்போஷர் ரொம்ப கம்மி அப்படின்னாக்கா ஓ அழுக்காகிறதுக்கான சான்ஸே கிடையாது ஸோ டூ டேஸ் ஒன்ஸ் தான் வாஷ் பண்ணும் இல்லை நான் இந்த மாதிரி லைஃப் ஸ்டைல் வச்சுக்கிட்டு நான் டெய்லி வாஷ் பண்ணுறேன் அப்படின்னாக்கா சோப் தான் வேஸ்ட் ஷாம்பு இஸ் நத்திங் பட் சோப் அது நம்ம என்ன கலரில் என்ன பிராண்டு என்ன வாசனையில் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம் இட் இஸ் த பேஸ் இஸ் ஜஸ்ட் சோப் அதை நம்ம போடுறோம்னா ப்ளீச் தான் ஆகும் தேவையில்லாத முடி ட்ரை ஆகும் எக்ஸசிவ் ட்ரை ஆகும் டான்ட்ரஃப் வரதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது ஸ்கேல்ப் ட்ரை ஆகி ஈச்சிங் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம காமன் சென்ஸ் தான் வாங்கி யூஸ் பண்ணுவோம் தெர் இஸ் நோ தம் ரூல் நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குது அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம தான் அடாப்ட் பண்ணிக்கணும் என் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு நான் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் இதே மாதிரி செகண்டரி லைஃப் ஸ்டைலாம் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் இஸ் ஃபேர் நம்ப இல்லை வெளியே பயங்கரமாக சுற்றுறோம் வேர்க்குது அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது சால்ட் டெபாசிட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணலாம் அழுக்காக இருந்துச்சு வாஷ் பண்ணலாம் ஸோ ஹேரும் ஸ்கின்னும் எந்த அளவுக்கு இன்டர் ரிலேட்டடாக கனெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லி ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உனக்கு ஹேரில் பிரச்சனை வருது அப்படின்னா அவங்க ஸ்கின்னுக்கு அடுத்து அஃபெக்ட் ஆகும் அப்படின்றாங்க ஹேரில் பிரச்சனை வருதுன்னா உடம்புல பிரச்சனை இருக்குது அதாவது இன்டர்னலி ஓகே இன்டர்னல் இன்டர்னலி பிரச்சனை இருக்குது மால் நியூட்ரிஷனாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி என்ன வேணாலும் ரீசனாக இருக்கலாம் ஸ்கின்னில் பிரச்சனை வரும் எப்படி அப்படின்னாக்கா இப்போ டான்ட்ரஃப் மாதிரி விஷயங்கள் அது வந்து ஸ்கின்னில் இருக்கிறதுனால தான் ஹேர் கூட்டுமே டான்ட்ரஃப் ஏன்னா ஹேர் பார்ட்டிக்கலுக்கு உயிர் கிடையாதுமா இப்போது நம்ம முடியை தொடுறோம் அப்படின்னாக்கா நம்மளுக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்காது உடம்புக்கு தெரியாது பட் உடம்புல எங்கே தொட்டாலும் நம்மளுக்கு தெரியாது ஆ சென்சரி ஆர்கன்ஸ் வந்து கனெக்ட் ஆகலாம் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னலாக என்ன மெடிக்கேஷன் எடுத்தாலும் சரி எது நம்ம அப்ளை பண்ணாலும் சரி ஸ்கின்னுக்கு தான் அப்ளை பண்ண முடியும் ஹேருக்கு அப்ளை பண்ணுறதுனால ஹேர் அப்சார்வ் பண்ணாது பார்ட்டிக்குலர் ஓகேங்களா டான்ட்ரஃப் அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்கின்னை தான் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ அங்கே இருக்கிற ஸ்கின்னு வந்து அந்த டான்ட்ரஃப் ஃபங்கஸ் வந்து சாப்பிட்டுச்சு அதால் தான் நீங்கள் டான்ட்ரஃப்னா கொட்டும் ஃப்ளேக்ஸாக அது வந்து டெட் ஸ்கின் ஸோ அங்கே இருக்கிற முடியோட பார்ட்டிகள் கொட்டிடும் அதுதான் விஷயம் அதுக்கப்புறம் அது பர்மனண்ட்டாக கொட்டிடுச்சு அந்த அங்கே இருக்க வேறே கொட்டிடுச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த போர் அப்படியே க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸ்கின்னை திருப்பி ஃபார்ம் ஆகும்போது ஓகே ஓகே அதுதான் டான்ட்ரஃபோட சேலஞ்ச் ஸோ இதுதான் அந்த ஆட்லலாம் காட்டுவாங்களோ இந்த ப்ராடக்ட்லாம் யூஸ் பண்ணால் ஹேர் ஃபாலிக்கல்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் அப்படின்லாம் காட்டுவாங்க ஹேர் ஃபாலிக்கல்னு ஓப்பன் ஆக சான்ஸ் என்ன ப்ராடக்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாமா இப்போ நீங்கள் ஹேர் பால்ட்னஸ்ன்ற ஒரு கண்டிஷன் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது வந்து கனாடி தர மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் கனாடி தரையில் நம்ம என்ன மெடிசன் சாப்பிட்டாலும் உள்ளேருந்து எதுவும் வெளியே வரணும் பிகாஸ் இட் இஸ் க்ளோஸ்ட் அதே மாதிரி என்ன மெடிசன் அப்ளை பண்ணாலும் உள்ளே எதுவுமே போகாது ஏன்னா கனாடி உள்ளே எதுவும் எதுவுமே போகாது ஸோ பால் பேட்ச் கனாடி தர அதில் நீங்கள் என்ன அப்ளை பண்ணாலும் ஒன்றும் ஓப்பன் ஆகாது என்ன மெடிக்கேஷன் சாப்பிட்டாலும் என்ன சப்ளிமெண்
வெக்கப்பட்டுருந்தோம் நம்ம ஒரு காலத்தில் இன்னைக்கு தான் அது ஒரு சாதாரண விஷயம் ஆயிடுச்சு ஏன்னா எல்லாருக்கும் வந்துச்சு அதனால சாதாரண விஷயம் ஆயிடுச்சு அன்னைக்கு வந்து எல்லாருக்கும் இல்லை இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து எனக்கு முடி கொட்டுதை என்ன பண்ணணும்னு கேட்குறது கூட வைக்கப்பட்டுட்டு இருந்தாங்க இன்னைக்கு வந்து இப்போ நம்ம நீ இந்த லெவல் நம்ம கேட்குற அளவுக்கு வந்ததே பெரிய விஷயம் தான் ஸோ எனி திங் விச் இஸ் எக்ஸசிவ் வில் அஃபெக்ட் யுவர் பாடி ஸோ ஸ்பர்ம்ஸ்ன்றது வந்து இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இன் யுவர் பாடி ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ கேவலம் அதை வேஸ்ட் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ கேவலம் வந்து உடம்புல இருக்க ப்ரோட்டீன் வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் ஸோ நீங்கள் ராக்கி படம் பார்த்துருக்கீங்களா பார்த்துருக்கேன் நம்மளாம் நானும் அதை பார்த்துட்டு எழுந்து அப்படியே வெளியே ஓடி எக்ஸசைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அவ்வளோ மோட்டிவேஷன் இருக்கும் அதில் வந்து அவர் கல்யாணம் செகண்ட் நினைக்கிறேன் ராக்கி டூ நினைக்கிறேன் மாட்டோம் அவர் கல்யாணம் ஆகிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருப்பாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அவர் வந்து திருப்பி அடுத்த காம்படிஷனுக்கு தயாராவார் அப்போ வந்து அவங்க ஒய்ஃப் வந்து அவரை கிஸ் பண்ண வருவாங்க அவர் வந்து ஒரு பெக் மட்டும் கொடுத்துட்டு நீத்திடுவார் அதுக்கு மேலே கண்டினியூ பண்ணாமல் இல்லை நான் வந்து ஒர்க் அவுட் செஷனில் இருக்கேன் எனக்கு வந்து ஸ்டாமினா வேணும் நான் ஐ லாவ் டு கண்ட்ரோல் எவ்ரி திங் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு அர்த்தம் என்ன அப்படின்னாக்கா இஃப் வி ஆர் மேக்கிங் அவுட் ஸோ நீங்கள் எஜாக்குலேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாக்கா உங்கள் உடம்புல இருக்கிற ஸ்பர்ம்ஸ் வெளியே வரும் ஸோ திருப்பி வந்து பாடி ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி ஃபில் பண்ண ஆரம்பிக்கும் டேங்க் மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது எதுலலாம் யூஸ் பண்ணிக்கணும்னா நம்ம பிளட்டு பிளட்டில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் மொத்தமாக சேர்த்து தான் யூஸ் பண்ணி டேங்க் ரீஃபில் பண்ணும் ஸோ எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஜாஸ்தியாக மாஸ்டபேட் பண்ணுறாங்களோ அந்த அளவுக்கு நர்வஸ் வீக்னஸ் வரும் ஒன் ஏன்னா செக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட் ஹாஸ் டு பி ஹோலிஸ்டிக்மா ஹோலிஸ்டிக்னும் போது நம்மளோட தலையிலேருந்து கால் வரலையும் இன்னொருத்தவங்களுக்கு கை வச்சு ட்ரிகர் பண்ணி நேச்சுரலாக எஜாக்குலேட் பண்ணால் அதுதான் செக்ஸ் செக்ஸ் இல்லை நம்ம வந்து ஃபுல் எந்த பாடியில் எந்த எதுவும் ட்ரிகர் பண்ணாமல் வெறும் எஜாக்குலேட் மட்டும் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நர்வஸ் வீக்னஸ் வந்துடும் ஓகேங்களா ஏன்னா ஒரே ஒரு பகுதிக்கு மட்டும் தான் நம்ம வேலை ஜாஸ்தியாக கொடுக்குறோம் ப்ளஸ் அதிகமாக பண்ணுறீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பிளட் பிளட்டில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் எல்லாமே வேஸ்ட் ஆகும் ஒரு லெவலுக்கு மேலே போகுது அப்படின்னாக்கா ஷோராக ஹேர் ஃபால் வரும் பட் அது வந்து திருப்பி நான் சொல்கிறேன் அந்த ஹேர் ஃபால் இஸ் அ சிம்டம் தட் யூ ஆர் வேஸ்டிங் சம்திங் இன்டர்னலி இன் யுவர் பாடி இல்லை இப்போது பொதுவாகவே இக்வாஸ் இதை பேசிட்டோம் மொத்தமாக பேசிடலாம் பேசிடலாம் ஸோ இப்போது பான் பான் ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சிக்ஸ் பேக்ஸ்லாம் வச்சுட்டு பைஸ் பாடி பயங்கர ஜிம் பாடிலாம் ஆமாம் ஸோ அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு ஃபிசிக் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் கன்சியூம் பண்ணுவாங்க ப்ரோட்டீன் ஃபைபரும் கன்சியூம் பண்ணாமல் உடம்பு அவ்வளோ பெருசா சப்ளிமெண்ட்டாக இல்லைன்னா உடம்பு அவ்வளோ பெருசாக ஆகாது மசில் அவ்வளோ பெருசாக வளராது அந்த அளவுக்கு எக்ஸசைஸும் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்க கன்சியூம் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் ப்ரோட்டீன் கன்சியூம் பண்ணி ஸோ அவங்க அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி ஒர்க் அவுட் பண்ணி உடம்பை வச்சுட்டு இருந்தால் வேணால் அப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அந் ஃபிசிக்கல் ஓகே இல்லை நம்மளோட ரெகுலர் சாப்பாடு ரெகுலர் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு வந்து எக்ஸசிவ் மாஸ்டர்பேஷன் இஸ் நாட் ஓகே ஹேர் ஃபாலோ விட்டுருங்க ரெண்டு விஷயம் நான் மெயினாக சொல்லுவேன் ஒன்று இருக்கிறதுல சீப்பஸ்ட்டு திருள் அது அதாவது பண்ணவே பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லலை டிபெண்டன்சி வேண்டான்னு சொல்கிறேன் நம்ம டிபெண்டன்சி வந்து நல்ல விஷயங்கள் நல்ல விஷயங்கள்னா உடம்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற விஷயங்கள் மனசுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற விஷயங்களில் டிபெண்டன்சி இருந்ததுன்னா பெட்டர் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூடியூப் வீடியோஸ் எனக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒன் ஹவர் வந்து சமவாதியாகவே நான் யூடியூப்பில் தான் இருப்பேன் ஓகே பட் இன்ஃபார்மேட்டிவாக ஸோ எப்போயுமே இன்ஃபர்மேஷனாக இல்லை பாட்டு சினிமா பாட்டு என் அதுவும் இருக்குது பட் டிபெண்டன்சி இஸ் இன் யூடியூப் என்ன ப்ரொடக்டிவ் வே நம்ம மனசுக்கு திருப்தி கொடுக்குற மாதிரி நாளைக்கு நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி டிபெண்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா பெட்டர் செகண்ட் எக்ஸசிவ் மாஸ்டர்வேஷனால் உங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து பிரேக் ஆகிடும் கை ஒதுன்னு இப்படி சும்மா இப்படி ஸ்டாஃபாக வைக்க முடியாது சிங்கிளாக இருக்க பசங்க எல்லாருமே கலாய்க்கிறது தான் எங்கே கை நீட்டு பார்ப்போம் அப்படின்னு பாருங்கள் எக்ஸசிவ் நான் பிரச்சனை இது இது ஒரு ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு விஷயம் மாஸ்டர்வேஷன்றது அவ்வளோ சீன்லாம் கிடையாது அதுக்கு இயற்கையாக நடக்கிற விஷயம் தானே நம்ம எச்ச இருக்க எச்ச தூப்புறோம் இப்போ எல்லாம் துப்புறதே கிடையாது அவர் காலத்தில் வந்து யாரையாவது அசிங்கப்படுத்தணும்னாலே எச்ச துப்பி அசிங்கப்படுத்தணும் இன்றைக்கி அது போயிடுச்சு ஸோ மாஸ்டர்வேஷன்றது அவ்வளோ ஒரு சாதாரண விஷயந்தான் அதுக்கு அவ்வளோ பெரிய ஹைப் கொடுத்து நம்ம பண்ண வேண்டியது ஒன்றும் இல்லை இதே நம்ம பேரண்ட்ஸ் வந்து இப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி நம
அப்போ வந்து உங்கள் பாடி வந்து யூ வில் ஃபீல் லைட் அப்படியே ரிஃப்ரெஷ்டாக இருக்கும் ஓவரால் பாடி சொல்கிறேன் நான் ஆனால் நான் மாஸ்டர்பேட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் நாட் வெரி ஹெல்த்தி ஓகே மென்டலி அண்ட் ஃபிசிக்கலி ஆக்சுவலி நான் கேட்டதுலேயே தான் ரொம்ப உருப்படியான கேள்வி அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக அந்த கேள்வி கேட்டவனுக்கு நான் சொல்லுங்க அமௌண்டில் காஸ்மெட்டிக்ஸ் பற்றி சொன்னீங்க ஸோ இப்போ இருக்கிறவங்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டைலிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயமும் போயிடுச்சு ஹேர் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணிக்கிறாங்க கேரட்டின் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்லாம் நிறையா பண்ணிக்கிறாங்க கலரிங் அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு அதுக்கு டேமேஜ் கொடுக்கும் எவ்வளோ இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ண முடி கொட்டுறதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்டைலிங் ப்ராடக்ட் ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் ஸோ ஒரு ஸ்டைலிங் ப்ராடக்டில் பேசிக்கலாக முடியோட மாலிக்குலர் ஸ்ட்ரக்சரை ஆல்டர் பண்ணுறது தான் ஸ்டைலிங் ப்ராடக்ட் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களோட முடி வந்து வேவி கேர்ல அதுக்கு முன்னாடி வேவியாக இருக்குது இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஜெல் அப்ளை பண்ணி செட் பண்ணுவீங்க ஒரு மாதிரி தான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த ஜெல் என்ன பண்ணணும்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு மாலிக்குலர் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இல்லையா நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற எல்லா பொருத்திக்கும் அந்த மாலிக்குலர் ஸ்ட்ரக்சரை ஃப்ரீ பண்ணிவிடும் ஜெல் அப்ளை பண்ணுவோன்னே நீங்கள் என்ன ஸ்டைல் வாடுறீங்களோ அங்கே போயிட்டு அப்படியே செட் ஆகிடும் அந்த மாலிக்குலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அப்படியே இருக்கும் முடி கலையாமல் ரைட் அதில் ஆல்கோஹால் இருக்கும் ஆல்கோஹால் இல்லாத ஸ்டைலிங் ப்ராடக்டே கிடையாது கிடையாது ஸோ முடியை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளோட ஸ்கேல்பில் இருக்கிற போர்ஸில் போய் இது கிளாக் ஆகிடும் நீங்கள் ஸ்டைலிங் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா தம்ரூல் சிக்ஸ் ஹவர்ஸில் வாஷ் பண்ணும் ஸ்கேல்ப் தலையை வாஷ் பண்ணும் இல்லை சிக்ஸ் ஹவர்ஸுங்கிறது வந்து இட்ஸ் லைக் க்ளோஸ் டு இம்பாசிபிள் அட்லீஸ்ட் எயிட் டு நைன் ஹவர்ஸ் ஸோ நைட் வீட்டுக்கு போயிட்டு தலை குளிச்சுடும் ஒரு பார்ட்டிக்கு போகிறோம் ஒரு ஈவெண்ட் ஏதோ ஒன்று போகிறோம் அப்படின்னா உடனே வந்து தலையை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஸ்கேல்பாக ஃப்ரீயாக வச்சுக்கும் ஓகே ஸோ நேச்சுரல் சீபம் நேச்சுரல் ஆயில் ஒன்று இருக்குது சீபம்னு சொல்லிட்டு அது சுரக்கும் இல்லை நீங்கள் ஸ்டைலிங் ப்ராடக்டோடு போய் தூங்குறீங்கனாக்கா அது ஃபுல்லாக கிளாக் ஆகிருக்கும் தலை இது ஃபுல்லாகவே போர்ஸை நேச்சுரலாக சுரக்க வேண்டிய சீபம் சுரக்காது ஸோ அப்படியே கிளாக் ஆகி டேண்ட்ரஃப் வரும் ஈச்சிங் வரும் முடி கூட்டாரமே ஸோ ஸ்டைலிங் ப்ராடக்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா தம்ரூல் தலையை வாஷ் பண்ணிடணும் சிக்ஸ் டு எயிட் ஹவர்ஸ் மேக்ஸிமம் நைன் ஹவர்ஸ் இல்லை விட்டோம்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் முடி கூட்டும் இதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது செகண்ட் பர்மனன்ட் ஸ்டைலிங் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி ஸ்ட்ரைட்னிங் பேர்மிங் கெரட்டின் டெம்பரரி ஸ்ட்ரைட்னிங் டெம்பரரி ஸ்டைலிங்கும் பர்மனன்ட் ஸ்டைலிங்கும் இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இது சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் எயிட் ஹவர்ஸ் அந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ நேரம் தலையில் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஆல்ட்ரு பண்ணி வைக்கும் இது பர்மனண்ட்டாக அந்த மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர் ஆல்ட்ரு பண்ணுறோம் திருப்பி வளர்கிற முடி உங்களோட நேச்சுரல் முடியாக தான் வளரும் ஸோ இந்த தலையோட முடியோட டெக்ஸ்டரையே நீங்கள் டேமேஜ் பண்ணிடுறீங்க ஸோ அதனால தான் இப்போ நீங்கள் ஸ்ட்ரைட்னிங் பண்ணுறீங்கன்னாக்கா டெய்லி வந்து சீரம் அப்ளை பண்ண சொல்லுவாங்க அப்போ தான் ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இல்லைனா அப்படியே காஞ்சி போயிட்டு நார் மாதிரி இருக்கும் முடி உயிரே இல்லாமல் ஸோ பேர்ன் பண்ணி அதோட மாலிக்குலர் ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றி அதோட டெக்ஸ்டரை டேமேஜ் பண்ணுறோம் நம்ம எக்ஸசிவ் ஸ்டைலிங் பண்ணாக்கா கண்டிப்பாக முடி கொடுக்கும் அண்ட் ரெமிடிஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அதில் வந்து டூ டைப்ஸாக பார்க்கலாம் நம்ம ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ரொம்ப காஸ்ட்லியான இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அமேசான் கடைகளிலிருந்து வருது அப்படின்பாங்க இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹோம் ரெமிடிஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணலாம் வெங்காயம் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லுவாங்க சில பேர் அரிசி மாவு இந்த மாதிரிலாம் நிறையா சொல்கிறாங்க சீக்காய் யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ரெமிடிஸ் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இது ரெண்டுக்கும் ரெண்டுமே ஒர்க் அவுட் ஆகாதுமா நான் சி நான் என்னால் சயின்ஸாக தான் பேச முடியும் நீங்கள் என் மேலே கோவப்படுறது எந்த பிரச்சனமும் இல்லை என்னை பொறுத்தவரையும் நம்ம ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கு டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோன்னா அதில் இருந்து நம்மளுக்கு பெனிஃபிட் இருக்கணும் இது ஹோம் ரெமெடி யூடியூப்பில் இதை பார்த்து அதை பார்த்து இல்லை அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்து நம்ம வாங்கி போடுறோன்னா எந்த லெவலுக்கு யூஸ் ஆகும் தான் இருக்குது இப்போ வந்து எனக்கு முடி நல்லாயிருக்கு ரைட் எனக்கு வந்து இச்சிங் வருது ஸ்கேல்பில் வந்து டேண்ட்ரஃப் வருது அப்படின்னாக்கா இனிஷியல் ஸ்டேஜ்னால் வெங்காயம் எடுத்து தட வரும் அப்படின்னா வெங்காயத்தில் இருக்கிற ஜூஸில் வந்து ஒரு 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 கெமிக்கல் பேர்ன் பண்ணுறதுக்கான கெமிக்கல் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபங்கஸை வந்து சாக அடிச்சிடும் ஆ ஓகே இதே வந்து டேண்ட்ரஃப் ஸ்ப்ரெட் ஆகி நல்லா ஃப்ளேக்ஸ் உள்ள அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்னாக்கா வெங்காயம் யூஸ் ஆகாது அப்போ கிளினிக்கலாக தான் நம்ம போகணும் அதை வந்து கிளினிக்கலாக ட்ரீட் பண்ணணும் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணணும் ரைட் இப்போது எனக்கு வந்து ஃப்ளேக்ஸ் உள்ள அளவுக்கு டேண்ட்ரஃப் இருக்குது நான் ஹோம் ரெமெடின்னு பார்த்து இந்த வெங்காயமும் இந்த மாதிரி விஷயங்களை நம்ம யூஸ் பண்ணோன்னா ஒர்க் அவுட் ஆகாது
ஓகே ஸோ பால்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ கண்டிஷன் வழுக்கை வந்துருச்சுன்னாக்கா திருப்பி மூடிய வளர வைக்க முடியாது ஓகே ஸோ உங்களோட வேர் அங்கே இருக்கிற வேர் கொட்டிடுச்சு அந்த இடத்துல இருக்கிற போர்ஸ் ஓப்பன் போர்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸ்கின்ல ஸோ அது பல பலன் ஆகிடும் அந்த இடம் பல பலப்பு வந்துருச்சுன்னாக்கா திருப்பி மூடி வளர வைக்க முடியாது ஏன்னா வேர் இல்லை அதனால் வளர வைக்க முடியாது அதுக்கு இருக்கிறது ரெண்டே ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் தான் ஒன்று முடி நடனும் புதுசாக அங்கே வேர் வைக்கணும் இல்லைனா காஸ்மெட்டிக் ஹேர் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இதுதான் எல்லா செலிபிரிட்டிஸும் இப்போ யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்டு வைட் இங்கே மட்டும் கிடையாது இது ரெண்டு மட்டும் தான் கியூர் பட் ரீக்ரோத் ஆப்ஷனே இல்லை ரீக்ரோத் ஆப்ஷன் ஆப்ஷனே கிடையாது முடி கொட்டிடுச்சு அங்கே உங்களுக்கு உங்களுக்கு அங்கே வேர் இல்லை ரூட்ஸ் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு வழுக்க வந்துச்சு ஸ்பாட் வந்துச்சு அந்த ஷைனிங் இருக்குன்னாக்கா திருப்பி மூடி வளரவே வளராது சான்ஸ் இல்லை ஆமாம் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணலாம் காசு ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் சான்ஸ் கிடையாது ரொம்ப தேங்க்ஸ் டாக்டர் இந்த இன்டர்வியூ வந்து எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாகவே ரொம்ப பிடிச்சி இந்த இன்டர்வியூ ஏன்னா இதுதான் நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷன் எப்படி இருக்கலாம் நம்மளோட ஃபினான்ஸ் எப்படி ஒன்றா இருக்கலாம் ஆனால் லைஃப் ஸ்டைலுன்றது இந்த விஷயம் தான் இதை பற்றி நிறையா விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் ஸோ தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்புறம் நம்மளே இவ்வளோ கோளாராக இருக்கிறோம் நம்ம மாற்றிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் வந்துருக்கு ஸோ அந்த மக்களுக்கு நீங்கள் இதை பற்றி ஒரு அவேர்னஸாக இருக்கலாம் இல்லை உங்களோட ஒரு சஜஷனாக என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க இப்போது இது நீங்கள் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு முடி பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் இல்லை உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு யாருக்காவது முடி பிரச்சனை இருக்கலாம் அதுக்கொசரம் தான் நீங்கள் இந்த யூடியூப்பில் எவ்வளோ என்டர்டெயின்மெண்ட் வீடியோ இருக்கும்போது இதுக்கு நீங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன் உங்களுக்கு முடி பிரச்சனை இருக்குதுனாலும் அதை தள்ளி வச்சுட்டு முடி பிரச்சனை இல்லாது உடம்போட பிரச்சனைன்னு நினச்சிக்கோங்க அதுதான் முடி பிரச்சனை உடம்புல ஏதோ சரியில்லை அப்படின்றதுனால தான் முடி கொட்டுது ஏன் அப்படின்றத யோசிங்க காமனாக இப்போ இருக்கிறது வந்து மால் நியூட்ரிஷன் நம்ம ஒழுங்காக சாப்பிட்றது இல்லை ஃபோக்கஸ் பண்ணி நம்ம உடம்பில் என்ன போடணும்னு யோசிக்கிறது கிடையாது அக்யூட் ஸ்ட்ரெஸ் ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து தலையில் போட்டு குழப்பிட்டு இருப்போம் நானும் தான் பண்ணுறேன் நான் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் அதுலேருந்து டக்கு நான் ஸ்னாப் அவுட் ஆகிடுவேன் ரெக்கவர் ஆகிடுவேன் அதையே போட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க சரி நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கா இல்லையா நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்குன்னா அதை அட்ரெஸ் பண்ணலாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லைன்னா அதை பற்றி நினச்சி நினச்சி ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிறதுல எந்த ப்ரோஜனமும் கிடையாது தேர்ட் ஸ்லீப் பேட்டர்ன் ஒரு ரொட்டீன் ஒன்று நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணுங்க நீங்கள் வந்து எட்டு மணிக்கு தூங்குங்க ஒம்பது மணிக்கு தூங்குங்க நான் சொல்ல வரல எத்தனை மணிக்கு தூங்குறீங்கனாலும் அத்தனை மணிக்கு டெய்லி தூங்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் ஆக்சுவலாக என்னோடய பெட் டைம் வந்து டுவெல் ஓ கிளாக் நைட் நான் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் என் பெட்ரூம்குள்ளேயே போவேன் ஆன் அன் ஆவரேஜ் பட் அந்த பன்னெண்டு பன்னெண்டு வரைக்கும் நான் கண்டிப்பாக தூங்கிடுவேன் மார்னிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அலாரம் வச்சுடும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரொட்டீன் ஸோ பாடிக்குன்ட்டு வந்து இன்டர்னல் கிளாக் இருக்குது இந்த ரொட்டீனை நீங்கள் செட் பண்ணி கொடுத்தீங்கனால் மட்டும்தான் பாடி எஃபிஷியண்டாக ஃபங்க்ஷன் ஆகும் இந்த ரொட்டீனை நீங்கள் பிரேக் பண்ணுறீங்க ஒரு ஒரு நாள் ஒரு ஒரு டைமில் தூங்கி ஒரு டைமில் எழுந்துக்கணாக்கா பாடி கன்ஃபியூஸ் ஆகும் இன்டர்னல் ஸ்ட்ரெஸ் உருவாகும் கண்டிப்பாக முடி கொட்டும் ஸோ ஹேர் ஃபாலை ஒரு ஹேர் ஃபாலாக மட்டும் ட்ரீட் பண்ணாமல் ஒரு ஒரு மெசேஜ் உங்கள் உடம்பு உங்களுக்கு கொடுக்குது ஏதோ இன்டர்னலாக சரியில்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை அட்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க ஓவராலாகவே லைஃப் ஸ்டைலே நம்மளுக்கு நல்லா மாறிடும் தேங்க்யூ ரொம்பவே தேங்க்ஸ் சார் ஆக்சுவலி வந்து நிறையா ப்ரொஃபஷனலான கொஸ்டின்ஸும் கேட்டாச்சு கொஞ்சம் பர்சனலாக அடல்ட்ஸ் விஷயமும் நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ரொம்ப ஸ்வீட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்க தேங்க்யூ 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 இந்த வீடியோ எனக்கு ஒரு எஸ்டு த்ரீ இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் ரமி கேமிங் ஆஃப் ஃப்ரீ ரோல் டர்னி டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணி 